ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கான த்ரீ டேஸ் பிளான் பார்க்க போகிறோம் ஹோப்ஃபுல்லி தமிழ் எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான் கொஞ்சம் வெளியூரில் இருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் வாய்ஸ் எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் டூ பேர் வித் மீ ஓகே ஸோ தமிழ் ஹோப்ஃபுல்லி ஈஸியாக இருந்துச்சு ஒன் வேர்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு சிலருக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க பட் ஸ்டில் ஓகே ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு தமிழ் ஸோ அதை பற்றி இனிமேல் யோசிக்கக்கூடாது தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் இங்கிலீஷ்க்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஐ ஹாவ் டு பிளான் சரியா இங்கிலீஷ்க்கு மோர் தென் இனாஃப் நம்மளுக்கு ஒரு மூணு நாள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸாக என்ன செய்யுங்கன்னா ஒன்றுமே படிக்காதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை சும்மா இப்போ நம்ம அந்த ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சும்மா நம்ம நிறைய ரீட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஸோ அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸோ இல்லை கைடில் ஏதாவது இந்த சும்மா ஒன் வேர்ட்ஸ்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் என்ன செய்யுங்க போர் அடிக்கும் போது எடுத்து ரீட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக என்ன செய்யுங்க அவங்களோட ஷெட்யூல் வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ்க்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக தான் என்ன செய்வோம் படிப்போம் படிக்கிறதுங்கிறதே கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் இங்கிலீஷில் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இந்த மூணு டே மூணு நாள் நம்ம வந்து எப்படி கரெக்டாக எஃபெக்டிவாக என்ன செய்யணும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அப்கமிங் நம்மளுக்கு என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் நான் உங்களுக்காக ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வில் கோ இன் டு த பிளான் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு சஜஸ்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளானுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஷின் பேட்டர் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு அடி வாங்குற ஒரு இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் இதில் தான் மார்க் போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்ரிசேஷன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் கிராமர் பார்ட் இதுவுமே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அடுத்து ப்ரோஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சார் டிஆர்சி ரைட்டிங் ஸ்கில் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இருக்குது செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போது இந்த இங்கிலீஷ் நீங்கள் கொஷின் பேட்டர்ன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமாக அந்த பேட்டர்ன் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னா பிரிக்க முடியும் படிக்கிறது ஒன்று வந்து ஸ்டடி ஸ்டடிங் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று ரீட் நிறைய ரீட் பண்ணுறது மூலிமா இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படியே கைடில் இருக்கிறத படித்து அப்படியே போய் எக்ஸாம் எழுதுவோம் அது ஒரு பாட் இன்னொரு பாட் வந்து நம்ம நிறையா கொஷின் பேப்பர் ரீட் பண்ணணும் நிறையா சோர்ஸஸ் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ரீட் பண்ணணும் அப்படி வந்து இன்னொரு பாட் அப்போ இங்கிலீஷில் ஆக்சுவலாக படிக்க வேண்டியது எது சினனம் சாண்டனம்ஸ் ஆக்சுவலி சினனம் சாண்டனம்ஸும் நம்ம ரீட் பண்ணுற கேட்டகிரியில் கொண்டு வரலாம் பட் சினனம் சாண்டம்ஸ் புக் பேக்கில் இருக்கிறத கண்டிப்பாக படிச்சாகணும் அதனால் அதை வந்து ஸ்டடி பாட்டில் நான் கொண்டு வந்துட்டேன் அடுத்து அப்ரிசியேஷன் கொஷின் போயம் அப்ரிசியேஷன் ஒரு போயம் லைன்ஸ் கொடுத்து நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்குறாங்க திரும்ப அது அடுத்து ப்ரோஸ் கொஷின் ஆன்சர் இதுவும் நம்ம படிச்சு எழுத வேண்டியது அடுத்து பேராகிராஃப் ஸோ இங்கிலீஷில் படிக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சினனம் சாண்டனம்ஸ் அப்ரிசியேஷன் கொஷின் ப்ரோஸ் கொஷின் ஆன்சர் பேராகிராஃப் இஆர்சி நாங்கள் படிக்க வேணாமான்னு கேட்பீங்க பட் இஆர்சி ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் வெறும் போயம் நேம் போயட் நேம் மட்டும் தெரிஞ்சால் இஆர்சி என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக எழுதிடலாம் அதுக்கு நான் தனியாக வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுவேன் இஆர்சி எழுதும் போது அப்போது அதுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ரீட் பண்ணி எழுதுகிற பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல சினனம் சாண்டம்ஸ் போக மீதி ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் சிங்கிள் ப்ரூ சென்டன்ஸ் பேட்டர்ன் இதெல்லாமே நிறைய நம்ம ரீட் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கணும் நிறையா ஒரு சில விஷயங்கள் புரிஞ்சு எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் கிராமர் கண்டிப்பாக அது படிக்க வேண்டியது கிடையாது புரிஞ்சு அப்ளை பண்ண வேண்டிய பாட்டு இஆர்சி வெறும் போயம் நேம் போயட் நேம் மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் மீது எப்படி எழுதணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் அடுத்து த்ரீ த்ரீ சார் நைன் பை சார்ட் டைலாக் ரைட்டிங் எக்ஸ்பேண்ட் த ஹெட்லைன்ஸ் இது எல்லாமே ஓன் ரைட்டிங் தான் அது நம்ம பேட்டர்ன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ்லேயும் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த லெட்டர் ரைட்டிங் நோட் நோட் மேக்கிங் இது எல்லாமே நம்ம ஓனாக எழுதுறது அப்போது இந்த கீழே இருக்க ரீட் பாட் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம ஓனாக பேட்டர்னை மட்டும் பேசிக் பேட்டர்ன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு அதுலேருந்து நம்ம ஓனாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டடி பாட் வந்து நம்ம படித்து எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கிலீஷில் இப்போ மூணு நாள் நம்ம கிட்டே இருக்குது ஸோ மூணு நாளில் ஃபஸ்ட்டு டே ஒன் என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது டே ஒன்ங்கிறது நாளைக்கு ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டடிங் பாட்டுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒதுக்கிற போகிறோம் என்ன படிக்கணுமோ என்ன படிக்கணும் ப்ரோஸ்
அடுத்த டே த்ரீ என்ன பண்ண போகிறோம் மீதி இருக்குது அதை செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் மீதி என்ன இருக்குது மூணு பேராகிராஃப் படிச்சிட்டோம் மீதி நாளே கொஷின் தான் இருக்கும் என்ன இருக்கும் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு லெட்டர் ரைட்டிங் நோட் மேக்கிங் இதெல்லாம் படிக்கணும்னே கிடையாது ஜஸ்ட் மாடல் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் எழுதுறது ஸோ அதையும் இஆர்சி இஆர்சி அதுவும் கதையே கிடையாது ஒரு அரை மணி நேரத்தை பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ ரொம்ப கம்மியானது தான் நம்ம டே த்ரீல என்ன செஞ்சுருக்கோம் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுக்கு போக இது ஆஃப் டே கூட ஆகாது டே த்ரீல ஸோ மீதி இருக்க ஆஃப் டே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாடல் கொஷின் பேப்பர் நிறைய கொஷின் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஈவன் நம்ம லைவ்லேயுமே மாடல் கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மாடல் கொஷின் பேப்பர் அண்ட் ரிவிஷன் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி படித்த கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் ஃபஸ்ட் டே படிச்சிருப்பீங்க அப்போ மறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டே த்ரீ லாஸ்ட் நாள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சுக்கணும் ஒரு வாட்டி டிவைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கிலீஷை பொறுத்தளவுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக ரீட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் உங்களுக்கு நிறையா வரும் ஸோ படிக்கிறது பாட்டுங்கிறது அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பேராகிராஃப் போயம் அதுதான் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டேவே முடிச்சுட்டு மீதி ரெண்டு நாள் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மீதி எல்லாத்துக்கும் டெடிக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இதுலேருந்து எல்லா செக்ஷனுக்குமே வீடியோஸ் வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் வர்ஸுக்கு கிராமருக்கு வரும் இஆர்சிக்கு வரும் எல்லாத்துக்குமே வீடியோஸ் வரப்போகுது அண்ட் லைவுமே பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இஃப் டைம் பெர்மிட்ஸ் நம்ம அதை கொண்டு போகலாம் அண்ட் ஆல் இன் ஒன் பிடிஎஃப் அதாவது இங்கிலீஷை பொறுத்தளவுக்கு புக்கில் இருக்கிறது மட்டும் படிக்க முடியாது பட் புக்கில் இருக்க ஒன் வேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கைடில் இருக்க ஒன் வேர்ட்ஸ் படிக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோமோஃபோன்ஸ் படிக்கணும் அது புக்கில் எங்கே இருக்குது அடுத்து ப்ரேசல் பப்ஸ் படிக்கணும் அது புக்கில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் ஒரு பேஜ் நம்பரோட என்ன செய்கிறேன் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்னெல்லாம் படிக்கணும் அது எங்கெல்லாம் இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு பேஜ் நம்பரோட நான் நெக்ஸ்ட் பிடிஎஃப் கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்டே ட்யூன்ட் நாளைக்கு தான் மற்ற எல்லா வீடியோஸ் வரும் சென்டம் பிளான் அதுக்கப்புறம் ஆல் இன் ஒன் பிடிஎஃப் எல்லாமே இன்னைக்கு ஜஸ்ட் பிளான் மட்டும் தான் ஸோ ரிலாக்ஸ்டாக இன்னைக்கு கொஷின் பேப்பர் ஏதாவது ரீட் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள் இல்லை மற்ற சப்ஜெக்ட் பார்க்கணா கூட எடுத்து பாருங்கள் சரியா So, if this plan put it in, please do like this video and share it with your friends. Next video, we'll meet. Thank you.